Menaxhimi i mbetjeve urbane pas reformës territoriale administrative, një përgjegjësi e pushtetit vendor, bashkitë duhet të shtrinë sistemin e pastrimit edhe në zonat rurale. Në disa bashki një gjë e tillë është realizuar, por në disa bashki të tjera ka ende mjaf probleme, si në bashkinë e Vlorës që ende nuk ka gjetur një zgjidhje për menaxhimin e mbetjeve në fshatrat dhe zonat rurale. Menaxhimi i mbetjeve mbetet përgjegjësi e bashkive pavarësisht ndihmës nga pushteti qendror, deklarata vjen nga Vlora nga Ministri Bujqësisë Niko Peleshi, i cili ka qenë i pranishëm në qytetin bregdetar të Vlorës në kuadër të javës së tokës, si dhe aksionit të pastrimit. Peleshi ka prekur edhe problematika të tjera referuar situatës në zonat turistike. Mungesa e pastërtisë në këtë zona është një problematikë që na shoqëron dorvite, ka thënë Peleshi. Pastrimi i këtyre zonave nuk zgjidhet me aksione, por me një plan të detajuar nga vetë bashkit. Shqipëria sa i përket pastrimit e rëpasere mbetet në një situat dramatike. Unë sot ka mardur në Vlorë, do të akaloj gjithë ditën në qarkën e Vlorës, dhe po e filloj këtë dit në këtë qark me një aksion, i cili në fakt është aksion në barë komtarë, përfshim gjithë institucionet, por në fakt ne duham të bëjmë aktive dhe gjithë shoqërinë shqiptare, Jemi një javë në tokës dhe në hot spotet e identifikuara anë mban Shqipëris, kemi angazhuar forcat shumëta, këtu kemi në dzënsit e shkollës e një shkollë e nëndvjeqare të Vlorës, por në gjithë Shqiprin, sot e gjatë gjithë javës, në ndretimin e prefektit me mbështetin e pushtetit vendor të bashkive respektive, do të pastrojmë me intensitet këto hot spote. Ndërko, jemi në prak të qelis sezonit turistik, Kemi një program për gjatë gjithë sezoni që quet të pastrojmë Shqiprin që duham, u diqet nga Ministria e Mjedisit, por janë përshirat gjitha ministrit të gjitha institucionet të varsis, po bashkojmë forcat për të kuruar një plag e cila është turp të themi, por na karakterizohen për fatë keqë për shumë vite, që është mungeza e pastërtis në për pika tona turistike. është kushti i parë që ne duhet të arim për të pretenduar pastaj për një turizm bregdetar, turizm malor, apo trendin e ri që duan të fillojmë që është agroturizmi, ku dhe Ministria e Bujësis është e përshirë. Më falendroj prefektin, bashkin edhe gjithë deputetet që më shoqërojnë sot, sot dhe për gjatë gjithë takimeve në vlorë, për aktivizimin edhe për gjithë mbështetjen dhe forcën që po japin këti aksioni. Që është jashtë që ka vite që ka strategji, por me sa duke të teritori nuk u pastroka me letra edhe me strategji që flenë për sirtare. Të gjitha bashkit kanë strategjin e tyre të zhvillimit apo të trajtimit të teritorit, institucionet gjithashtu, por fakti është fakt. Teritori i Shqipëris është një situat erë pasere dramatike për shkak të mbetjeve urbane. Do të ketë naturisht zbatimet të planeve edhe të politikës të pastrimit nga institucionet përkatse, Ministria Mjetisit është në krye dhe pas të shdo bashki ka kompetencen dhe detyrimin që të mirëmbaj edhe të pastroj teritorin, por erë pasere do të ketë aksionet të tila të cilat ne nuk jemi naiv, ne dim që ajo që pastrojët sot mund të ndotet nesër dhe nuk i dilet me aksione, por aksionet kanë një vlerë të fort edhe në mesajin që përqojnë. Në qofë se shdo shqiptarë shikon që nga krye ministri, gjithë ministra dhe gjithë shoqëria është e përfshirë në aksionet tila, naturisht fiton një loj sensibilizimi për të qënë me i kujdeshëm në keqë trajtimin që për fatë keqë i kemi bërë teritorit në vitë. Ministri Bujësis Niko Peleshi është ndalu në një nga zonat më problematike sa i përket pastrimit në pyllin e sotës në vlorë, ndërsa nuk ka nguruar të flasër e të projekteve në letër të bashkive, të cilat nuk implementohen sa i përket situatës e pastrimit. Kjo është një përgjësie për shtetit vendor, është e vërtet që përshkak se ne kemi patur një fragmentim të teritorit, në kuptimin administrativ të teritorit Shqipëris deri para reformës teritoriale administrative, shumë fshatra kanë qënë apo komuna në të kaluarën, e kam patur të pa mundur të organizojnë një sistem të qëndrushën të menajimit të mbetjeve urbane. Tani, me reformën teritoriale, janë kryuar kushtet optimale, pra është bërë realisht e mundur, praktikisht e mundur, që bashkia të shtri sistemin e vetë të menajimit, grumbullimit e menajimit të mbetjeve urbane, edhe në zonat rurale. Disa bashki kanë ecur më mirë, disa janë më prava, të disa bashki janë ndërtuar, apo janë duke u ndërtuar lantë file, me kapacitetet të mjaftushme për të mbajtur edhe përpunuar të gjithë sasin e mbetjeve të gjithë bashkis, të të tjerat jemi më mbrapa, 
por ky është procesi, është një përgjegjësi e pushtetit vendor. Qeveria ka për detyrë të artojë strategjinë, politikat ta mbështesë dhe inkurajojë er pasere. Natyrisht ka nevojë edhe për mbështetje financiare nga qeveria qendrore, sepse buxhetet lokale nuk janë shpesher të mjaftueshme, por kjo përgjegjësi duhet ti ti kërkohet pushtetit vendor. Peleshi ka prekur edhe hapjen e negociatave duke e quajtur këtë një lajm të mirë. Është ngjarja më e madhe, jo vetëm e ditës, por besoj e pa konkurrueshme dhe për shumë për shumë vite, është një dritare që hapet për Shqipërin, një dritare të cilën e kemi merituar deri tani, por duhet të duhet ta justifikojmë edhe duhet ta ta mbajmë e, përmes thellimit të reformave, përmes e, mbajtjes e, të tregimit të rezultateve, siç është për shembull reforma ndërsi dhe reforma të tjera, sepse e, bashkimi evropian të jep atë që të takon, ne nga sot çdo shqiptar ka të drejtë të filloj, të përfytyroj veten e vet si antar të bashkimit evropian në një periudhë optimale që shpresojmë të jetë sa më shkurtër, nuk varet nga bashkimi evropian, natyrisht varet nga konjunkturat atje, por më së shumti varet nga ne, nga puna jon, nga vullneti yn, së pari qeverisë dhe pastaj i çdo shqiptari. Për fat keq, opozita ka bërë çmos për të për të larguar këtë ditë edhe kjo është fatkesi e madhe e, komtare, besoj unë, kështu që të gjitha këto mesazhe shkojnë janë mesazhe për fat keq dëshpërimi, sepse në një vend të, të emancipuar politikisht, siç ne meritojmë të jemi mbas 27 vitesh të një sistemi të rritë demokracisë liberale, në data të tilla historike duhet të festojnë dhe të gëzohen të gjithë. Natyrisht pa kaluar në në eufori. E keqja është që ne nuk kemi arritur akoma si politikë shqiptare të ndërtojmë disa korniza, disa vija të kuqe, të cilat nuk duhet të nuk duhet të shkelen. Edhe kjo është një nga to. Pra aspirata jonë për të bërë antar të bashkimit evropian duhet të jetë një ë konstante duhet të jetë një bosht ku të gjithë bashkohen dhe nuk ndahen.